Oui, bonjour. Oui, oui, c'est pas que j'ai le temps, c'est que c'est urgent. Alors non, c'est pas tout à fait exact ce que vous dites. Par contre, je tiens à vous signaler que je vous entends très, 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 très mal. Ça doit être dû, dû au télétravail, hein, mais il n'y a pas grand-chose qui va. Alors, ben, je commencerai par vous poser la question. Euh, étant donné que vous avez mes droits, comment ça se fait que depuis vous avez mes droits, vous ne m'avez jamais contacté Donc c'est quand même une aberration. Vous voyez, j'ai une boîte aux lettres, un téléphone. Ça fait une année que votre service ne m'a pas contacté que je suis victime de vous. Et on va déjà commencer par ça. Oh, il est bon. Pas appeler, simplement prendre contact avec la personne avec laquelle vous avez tous les, les, ces droits. Il y a aussi des, des papiers juridiques, potentiellement, auxquels il faut s'opposer, auxquels il y a des délais, etc., etc., etc. Comment vous faites pour avoir la gestion de la vie de quelqu'un que vous contactez même pas, que vous n'avez jamais vu On n'est même pas, j'étais même pas informé que vous aviez mes droits, madame. Donc ça, c'est la première des choses. Donc, est-ce que vous pouvez me répondre là-dessus Alors, là, je crie. Je demande simplement des explications, madame, parce que ça, c'est un petit truc parmi la suite. Hein. Et moi, je vous explique, maintenant, moi, j'habite en France, et il y a des pleins pénales contre vous. C'est très grave de séquestrer les droits des gens, de faire n'importe quoi. Maintenant, on est en millions de francs de dégâts face à une personne qui est au bord du décès, et c'est plus possible, madame. Très bien, donc je continue. Vu que vous n'arrivez pas à me répondre à ma question, ou vous voulez pas parce que vous êtes en tort, je vous pose une autre question, madame. Comment ça se fait que le service de curatelle a reçu, au mois de décembre 2023, l'ordre du juge de soit envoyer mes droits en France, soit me les rendre Et que quand ma maman, vous la voyez le 11 ou le 11 juillet, vous y dites « Ah, mais il veut qu'on envoie ses droits en France !» Non mais on se fout de moi ou bien Vous séquestrez mes droits, madame. J'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe. Voilà, j'accris dessus, ça suffit. C'est hors de question. Elle veut pas me répondre. Au fait, elle me répond pas. C'est pas parce que je crie. C'est parce que cette personne est en tort. Voilà, et elle ne peut pas me répondre. Ben, vous n'êtes pas là, vous êtes là pour quoi donc, donc, vous avez des plaintes pour des tentatives d'assassinat, madame, et des crimes contre l'humanité. Expliquez-moi. Voilà. Elle me coupe, elle me coupe, donc là. C'est elle qui m'énerve, parce qu'elle ne peut pas me répondre à mes questions, et puis du coup, elle s'énerve, elle dit « Ah, il s'énerve !» Donc expliquez-moi comment ça se fait que vous avez mis droit et que vous avez eu hors d'envoyer ces choses-là en France. Une plainte pénale, madame, une plainte pénale contre vous. Mais c'est pas discuté, mais je suis en train de discuter, regardez cette timbrée, on n'ose pas leur dire qu'ils sont en tort, et elle me coupe au nez. Voilà. Voilà ce que j'ai après une année. Donc, il y a une plainte pénale contre cette personne qui est en télétravail, en train de s'amuser chez elle. Pardon, j'ai pas dormi, j'étais en train de traîner. Vous foutez la merde là-dedans, il m'a pipi là. J'en peux plus. Je mets des plaintes pour des crimes contre l'humanité, des tentatives d'assassinat contre ces gens. Vous voyez, quand on leur explique, ah non, vous criez. Je suis loin de crier, hein, vous m'avez déjà vu énervé. Hein. Ok. Je suis juste un petit peu fâché, en colère par rapport à ce qui se passe. Hein. Et la gravité des faits dénoncés, aucune réponse, vous voyez. Hein. Et on a des gens qui vont magouiller dans mon dos et tout trafiquer. Donc là, j'ai été clair, je crois qu'elle a compris que depuis le mois de décembre, ils avaient reçu leur deux. Et que au mois de juillet, c'était toujours pas fait et qu'on continue de se foutre de ma gueule. Et les seules réponses que j'ai, c'est en me coupant au nez. Ah, moi, je suis là bien pour discuter si vous foutez de ma gueule ou bien. Une aberration nazie, ce que je dis. Alors, on me rend mes droits immédiatement avant que je crève. Et vous avez une plainte pour un assassinat parce que moi, je suis plus qu'au bord du décès. Et ça va finir comme ça. Sale putain de nazi. Donc voilà ce qu'on a. Qui m'en se met à gueuler, hein. Mais c'est parce qu'on se fout de notre gueule, là. Putain d'aberration. Putain d'aberration. Donc, plainte contre cette personne qu'on m'expliquait. Et moi, je vais essayer d'aller dormir. Alors, je suis censé faire quoi, maintenant Donc, cette personne ne veut pas me parler. Ah, elle rappelle, elle rappelle. Elle rappelle. Pierre est... Oui, ils vont couper au nez. Non, non, mais je suis pas... Je, 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 vous êtes en train de rendre malade, la personne. Elle va pas se calmer, vous êtes en train de la tuer. Ok, vous entendez ce qu'on vous dit maintenant Vous avez mes droits 
d'une manière illégale, vous répondez à nos questions. Maintenant, il y a tout qui est enregistré. Il y a une plainte pénale contre vous en France pour des crimes de droit international parce que vous avez mis les droits d'une manière illégale, c'est clair. Et il y a une plainte. Et maintenant, vous m'envoyez tout par courrier et tout par écrit, ce que vous faites pas depuis une année. Toutes mes affaires. Comment vous faites pour gérer la vie des gens Et là, je vous gueule dessus, bordel. Et je vais raccrocher parce que je vais claquer. Et vous avez une plainte pour une tentative d'assassinat pour pousser extra ou la personne. Or maintenant, vous mettez toutes ces réponses par écrit et vous écrivez au juge, expliquez la connerie que vous avez faite et la plainte qu'il y a maintenant en France contre vous. Et avant que la personne décède, vous doit revenir en Suisse afin de se battre face à des gens qui tentent de le tuer. C'est compris la petite pétasse Merci Voilà, je gueule maintenant. Effectivement, ça change. Pardon. Plainte. Qu'est-ce qu'on va m'enlever ces assassins? 